Salvation Channel. Preparing your way for eternity. For all your Christian needs, please visit us at www.salvationchannel.com. Thank you for watching us. May God bless you. English Sahitya Til State University Professor I. Seven Amanch Tichibirna, Grinthakaranam, Paktigan Rajita Maya, Doctor Erangulam Samkuti, Aitis Olaidati, Yenpati Edilana, Padia Patru Bentham, Yena E. Profashanam, Adi Mai, Kasatapil, Prosati Edilam, Aitis Olaidati, Yenpati Edile, A. Profashanam, Pilkalata, CD Deku Pagatia, Version Anna, Tangal Sutikiwan Poganada. E. Profashnam, Tangal the Jivitate, Kriyat Mogamai Swathini Kibenda, Nyangal Vishusikinum. Adwanda, Padi Partavu, Unni Chirna, Egantamaya Parandari Shatil, Egagri the Ode, Pratana Guru, E. Sanesham, Sratija. Manya Swadaka, a few other Nangal. Padi Ude, Maranandaram. School at Yabaganaidina, our Partavu. Paraya Kudumba Jivita de Ayava Kikunda Kalinavasham Ada Ayritolari and Batiara Marchil Vikara Padamaya Pashail Urikavi de Edi Prasatiri Kigayundai Prasto the Kavideke, even a Prasakti Ula de Gunda Vyogam and Matai Dil Sri Laha Mataisa Rejija Achari Kavida, even a Chulikel Pikuaya. Young boy, Maranyu Malpamini, Young Levit to Nietra Chanatil Ha, Pangua Navata Dukatil Artio, Mangi Hello, Young Alumini Pavanavum, Sangadi Lini Clasipan and Gilum, Tingunuke the Talvingunumanasum, Pungidum Normagal Tangidum Nukanir. Klesam Variti Heji Vita Magayim Kaumaratil Namanai Charnadum Chenigamal Galotu Vasichadum Paramam Jividam Tamil Pagutadum Nalabo Lorkun Tangame Yani Pool Taka Samayatu School Ilayakiwan Kastam Sahi Changuchi Nichalanyadum Cheyunna joli gal kritya mai cheydang, pangam varita da nyangale potini. Pavi kuvendi ni cheyda pravarti gal, nyangalin norkunnu manya sakodari. Kelku gil layu ninganengal melini, orma yil teliyunnu tavamukami purum. Ullam kalangunnu kannu nirtu gunnu. Vellam bol manasam kori pagarunu. Hallelujah, padam navu verakunu. Sneham pagar nuru changum tagarunu. Devan in puvadi tanil vidar nuru. Puvam sarayetan charat to jerkuan. Tanistam nadan pravarti chunamini. Keda the tadani snehi chupoganam. Mangalamai was a human may in the essay. Classing Alcuda the Pova and Istamaya. They said to Dadaku and young Alum Parkun. Only to Nitya the Yurivitilagan. Yeruvadi Lera Yundaganam Rutan. Tarani Yilnyan or Paradesimatram. Kagalam to Nitya to Pudumaniaran. Kudio did it, young Nutani Gami Pavani Ninga Keta, Kavadele Pole Nalla Ormagal, Anunium, Pradanam Cheyina, Kudumbaji with a Naikuan Yella, Paria Partakakum, Sadi Chirinangal Yatra, Samatana Samburna Maya, Andaricham, Kudumbangalil, Sanjada Magumaidan E. Propassionatende, Ataramai. Nuti Rivatiram Sangar Tanatende Omnam Vakium Yenda Pari Pushpa Ningale Wai Chikel Big Yehova Vidu Paniya Dinal Pani in the Var Pratha Atwanikino Yehova Patanam Kaka Dinal Kavalkar Pratha Jagarikin 
ഭാര്യയെ കരസ്ഥമാക്കുന്നു ഭർത്താവിനെ കരസ്ഥമാക്കുന്നു ഒരു കാറ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നു വീട് വാങ്ങുന്നു ഇവയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ അവസരങ്ങളിലുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് ഒരു കാറ് വീട് വാങ്ങുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധനാ വിധേയമാക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നു മിനുക്ക് പണികൾ ചെയ്യാൻ മാസം തോറും വർഷം തോറും പണവും സമയവും ചെലവിടുന്നു ഇവയേക്കാൾ എത്രയേറെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പോരായ്മകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഭാര്യാ ഭർതൃബന്ധത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുവാൻ മിനുക്ക് പണികൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രയത്നിക്കാറുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു രൂപയെങ്കിലും മുടക്കിയിട്ടുണ്ടോ പള്ളിയിൽ തുടർച്ചയായി പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നില്ല തുടർച്ചയായി പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് എന്നാൽ അയാളുടെ മുൻകോപം നിമിത്തവും കുറ്റടി വർത്തമാന നിമിത്തവും സദാ ഭയത്തിലാണ് ഭാര്യ ജീവിക്കുന്നത് മുടങ്ങാതെ സന്ധ്യപ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന ഒരു ഭാര്യ എന്നാൽ അവരുടെ അമിത ഭാഷണം മൂലവും മത്സര ബുദ്ധി മൂലവും സർവ്വതാ വീർപ്പുമുട്ടലിലാണ് ഭർത്താവ് ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കാണാവുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞേക്കാം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ സന്തോഷമായി പോകുന്നു വല്ലപ്പോഴും ഒരു കശവിശയോ അടിപിടിയോ ഉണ്ടാകും അത് സാരമില്ലല്ലോ എന്ന് ഏറെക്കുറെ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒട്ടുമുക്കാൽ ദിവസങ്ങളിലും എന്നാണോ ഒരു വർഷത്തിലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ശരാശരി മുന്നൂറ് ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ഷണ്ടയിടുന്നു എന്നാണോ അർത്ഥം അതോ മാസത്തിൽ ശരാശരി മൂന്നാല് ദിവസങ്ങൾ അന്യോന്യം സംസാരിക്കാതെ പോലും കഴിയുന്നു ബാക്കി ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നീങ്ങുന്നു അതുമല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ശരാശരി നാലഞ്ച് ദിവസം സമാധാനം ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ വാഗ്വാദം ഇതാണോ അർത്ഥം ഏറെക്കുറെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നതിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാകരുത് നിങ്ങളുടെ കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസിക്കിൾ ഏറെക്കുറെ നന്നായി ഓടിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകുമോ നിങ്ങളുടെ വാച്ച് ആണ്ടിൽ മുന്നൂറ് ദിവസം മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാലോ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശം മാസത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ ഇവയൊക്കെ മുഴു സമയവും പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ പണികളും ചികിത്സയും മറ്റും നടത്തുന്നു അതുപോലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും സ്നേഹമസരണമായിരിക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥവും മനഃപൂർവവുമായ ശ്രമം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ ചിന്തിക്കുക അഞ്ചു തരത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രഭാഷണം ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾക്ക് മധ്യേ ഗൗരവമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുടുംബം ശിഥിലമായി വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ചോറ് കല്ല് കടിക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നു ഇവ ക്രമേണ സങ്കീർണമായി കുടുംബത്തിന്റെ ക്രമസമാധാനം തകരാറിലാകുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് വേറൊരു കൂട്ടർ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അത്ര മോശമല്ല അത്ര സന്തോഷകരവുമല്ല ഒരുമാതിരി പൊത്തുവരുത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്കും കൂട്ടാളിക്കും തമ്മിൽ തുറന്ന സ്നേഹമില്ല ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ അകൽച്ച മാറിക്കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാലാമത്തെ കൂട്ടർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഇനിയും സ്നേഹബന്ധം മേൽക്കുമേൽ ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കൂട്ടർ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു മാന്യശ്രോതാവേ നിങ്ങൾ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഹൃദയത്തിലെ അഭിവാഞ്ച സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടു യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവർ വൃഥ അധ്വാനിക്കുന്നു നല്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്ക് യഹോയാം ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് എന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഈ വേദവാക്യത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു 
മേലുദ്ധരിച്ച വേദസൂക്തത്തിലെ സതുപദേശം മനസ്സിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തെ പറ്റി കൂടുതലായി ചിന്തിക്കാം മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഭാര്യ ഭർത്തൃ കലഹങ്ങളെ പറ്റി നാം കേൾക്കുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് വിഷം കൊടുത്തു കൊന്ന വിവരം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊന്ന വിവരം ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ അടിപിടി കൂടി ഭാര്യ അബദ്ധവശാൽ മരിച്ചു വീണ വിവരം ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര വാർത്തകൾ നമ്മെ കിടിലം കൊള്ളിക്കുന്നു വിവാഹിതരായവരുടെ പേര് വിവരം ദിനപത്രത്തിന്റെ ഒരു പേജിൽ മറ്റൊരു പേജിൽ വിവാഹമോചനം നേടിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ മലയാള മനോരമയിൽ ഇന്ന് വിവാഹിതരാകുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വധൂവരന്മാരുടെ തവളാഭമാനമായ പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ ഒരു പേജിൽ വേറൊരു പേജിൽ ഗാർഹിക കലഹം മൂലം നിർദ്ധാരണം വധിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടാളികളുടെ രക്തപങ്കിലമായ ഫോട്ടോകൾ ഇവയൊക്കെ പരസ്യമാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നാൽ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ രഹസ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉമിത്തിയിൽ നൊമ്പരപ്പെടുന്നു മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് നടത്തിയ സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് പ്രകാരം എൺപത് ശതമാനം വീടുകളിലും ശാരീരിക അക്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കുക അന്യോന്യം പാത്രങ്ങൾ എടുത്തെറിയുക ചൂട് ചോറും കറികളും ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തെറിയുക ഇവയൊക്കെ എൺപത് ശതമാനം വീടുകളിലും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും ഒരു മലയാളം പത്രികയിൽ വായിച്ച ഫലിതം ഓർമ്മ വരുന്നു ബോർഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്ന ബാലൻ വാർഡനെ സമീപിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സാറേ എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധി വേണം വാർഡൻ ആരാഞ്ഞു എന്തിനാണ് അവധി എന്റെ ഡാഡിയെയും മാമിയെയും കാണാൻ പോകണം വാർഡൻ വീണ്ടും ആരാഞ്ഞു അതിന് ഒരു ദിവസത്തെ അവധി പോരായോ മറുപടി സാറേ എന്റെ ഡാഡി ഡാഡിയുടെ വീട്ടിലും മാമി മാമിയുടെ വീട്ടിലും ആ ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ ദിവസം വീതം താമസിക്കണം ഹാ എത്ര ദാരുണമായ ചിത്രം ഒരിക്കലും പിരിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ പിരിഞ്ഞു താമസിക്കുന്നു പലരും ഒരേ മേൽക്കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നെങ്കിലും മാനസികമായി പിരിഞ്ഞു കഴിയുന്നു അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള കുടുംബം കാണുകയില്ലെന്നാണ് ചില സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം ഒരസൗകര്യമാണ് വിവാഹ സമ്പ്രദായം പഴഞ്ചനാകുമെന്ന് പോലും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഔദ്യോഗികമായ വിവാഹം കൂടാതെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കും താൽപ്പര്യം കുറയുമ്പോൾ അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോകും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറയട്ടെ ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം വിവാഹവും അതിന്റെ പവിത്രതയും നിലനിൽക്കും കാരണം ദൈവവചനത്തിന് മാറ്റം വരികയില്ലെന്നുള്ളത് തന്നെ ദൈവാത്മാവ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവർ ഏകദേഹമായി തീരും എന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് നാലായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദ്യയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി മത്തായി ശിവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു അതിനിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രേ ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർവിരിക്കരുത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ ഡി അറുപത്തിനാലിനോടടുത്ത് അപ്പസ്തുരനായ പൗരോസ് എഫിസിയർക്കെഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇതേ ആശയം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും ഈ മർമ്മം വലിയത് അതെ സ്ഥലങ്ങൾ മാറ്റപ്പെട്ടു തലമുറകൾ മാറി മറിഞ്ഞു സമ്പ്രദായങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും പുത്തൻ കുപ്പായം അണിഞ്ഞു എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുടുംബത്തെ പറ്റിയുള്ള ദൈവിക പ്ലാൻ ആരാം മുതൽ പൗലോസ് വരെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ എഫ് എസ് ലേഖനം വരെ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടില്ല പുതിയ നിയമകാലത്ത് യേശുക്രിസ്തു പഴയ നിയമത്തിലെ പല വ്യവസ്ഥകൾക്കും ഭേദഗതി വരുത്തി ഉദാഹരണം പല്ലിന് പകരം പല്ല് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് എന്ന മോശൈക നിയമത്തിന് യേശുക്രിസ്തു മാറ്റം വരുത്തി ശബത്തിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കർക്കശമായ വ്യവസ്ഥിതികൾക്ക് അയവ് വരുത്തി 
മൃഗബലി നിർത്തൽ ചെയ്തു എന്നാൽ വിശുദ്ധ വിവാഹത്തെ പറ്റിയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അയവ് വരുത്തിയില്ല പകരം അവ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ചില ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യം നിമിത്തം മോശയുടെ കാലത്ത് വിവാഹമോചനം നടന്നതുപോലെ ഇനി പാടില്ല ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർവിരിക്കരുത് എന്നരളിക്കൊണ്ട് ആയുഷ്കാല വിവാഹ ബന്ധ വ്യവസ്ഥിതിയെ അഷ്ടബന്ധമിട്ടുറപ്പിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം കൂടിയ സ്ഥാപനം കുടുംബമാണ് സഭ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുടുംബം ഏതനിൽ ദൈവം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു ആദ്യ ദമ്പതികളായ ആദമിന്റെയും ഹവയുടെയും കരങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയത് ദൈവമായിരുന്നു ആ അനർഹ നിമിഷങ്ങളിൽ മാലാഖമാർ മംഗളഗാനം ആലപിച്ചു ഏതനിലെ നദികൾ സംഗീതം പകർന്നു വൃക്ഷലതാദികൾ അവയുടെ മധുര ഫലങ്ങളിലൂടെ സദ്യയൊരുക്കി ഏതനിലെ മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പനാലംഘനത്തെ കുടുംബം അതിജീവിച്ചു വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ആദ്യ ദമ്പതികളെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഉച്ചാടനം ചെയ്ത് ഏതൻ പ്രദേശയുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിച്ചില്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കളായി തുടരാൻ കൈയോട് കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് തോട്ടം വിട്ടു പോകാൻ ദൈവം അവരെ അനുവദിച്ചു ഇരുവരും ദൈവകൽപ്പന ധിക്കരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ദൈവക്രോധത്തിന്റെ ആ നിമിഷത്തിൽ അവരെ വേർപിരിച്ച രണ്ടു ദിക്കുകളിലായി ഓടിക്കാമായിരുന്നു തീവാളുമായി മാലാഖമാരെ ആദാമിന്റെയും ഹവയുടെയും മധ്യേ നിർത്തിയ ശേഷം മേലിൽ നീ ഇവളെ ഇവനെ തൊട്ടു പോകരുതെന്ന് അവരോട് പറയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീ വിലക്കപ്പെട്ട പഴം തന്ന് നിന്നെ ചതിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവളെക്കാൾ മെച്ചമായ സ്വഭാവമുള്ള വേറൊരു സ്ത്രീയെ നിനക്കു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു തരാം എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കരാളമായ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ വേർപിരിയുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാന്യ സഹോദര സഹോദരി ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ അകന്നിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹൗവ സ്വഭർത്താവിനെയും ദൈവത്തെയും ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് വിലക്കപ്പെട്ട കനി ആദ്യം പറിച്ചു ഭക്ഷിച്ചെങ്കിലും അവളെ വെറുക്കുവാൻ ദൈവമാതാമിനെ അനുവദിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ കൂട്ടാളിയുടെ ഏറ്റവും ബലഹീനമായ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും നീ അവനെ അവളെ തഴഞ്ഞു കളയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം പൊന്തി വന്നേക്കാം എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തേക്കാൾ സമാധാനപരമായ ഒരവസ്ഥ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ഔചിത്യമുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്നാൽ ക്രിയാത്മകമായി ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹം വ്യർത്ഥമത്രേ നല്ല ഭവനങ്ങൾ ഒരു യാദൃച്ഛിക സംഭവമല്ല വെറും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതല്ല മനഃപൂർവമായ പ്രാർത്ഥന ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമാണ് നല്ല കുടുംബം വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നാൽ ജീവിതം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത് വിവാഹം കുടുംബജീവിതം എന്താണ് എന്തല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വിവാഹം കളിയല്ല കാര്യമാണ് ദാമ്പത്യം വിനോദ പ്രകടനമല്ല ഗൗരവമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു ഗവേഷണമല്ല ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് സാങ്കല്പിക സ്വർഗത്തിലെ ജീവിതമല്ല സാധാരണ ലോകത്തിലെ ദൈനംദിന ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വിവാഹം ഒരു ബിസിനസ് ഉടമ്പടിയല്ല പിന്നെയോ ഒരു സമർപ്പണമാണ് ക്രൈസ്തവ രംഗത്ത് വിവാഹ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് ഉടമ്പടി അഥവാ ഉഭയ സമ്മതം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ വാക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി അവഗ്രഥിക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹം ഒരു സമർപ്പണം അഥവാ പ്രതിഷ്ഠ ആകണം ഉടമ്പടി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ വീട് പണിതു തരാം എന്ന് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു പണം നൽകാത്ത പക്ഷം പണി തീർത്തു കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യതയില്ല അതായത് ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പഴുതുകളുണ്ട് 
ഒരാൾ വാക്കു പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്ക് വാക്കു പാലിക്കുവാൻ കടപ്പാടില്ല കേവലം ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം പടുത്തുയർത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു നീ നല്ലൊരു കൂട്ടാളിയാണെങ്കിൽ ഞാനും നല്ലൊരു കൂട്ടാളിയായിക്കൊള്ളാം നീ മോശമായാൽ ഞാനും മോശമാകും ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് പോരാ കുടുംബജീവിതം സമർപ്പണത്തിന്റെ കൃത്യം ആയിരിക്കണം നീ പരാജയപ്പെട്ടാലും ഞാൻ പരാജയപ്പെടുകയില്ല നിന്റെ കുറവ് നികത്തിയെടുക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും നീ വീണാൽ ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും നീ നിരാശയിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ അന്യോന്യമുള്ള സമീപന രീതി ദോഷത്തിന് പകരം ദോഷം എന്ന തത്വമല്ല പ്രത്യുത ദോഷത്തിന് പകരം നന്മ ശകാരത്തിന് പകരം ദീർഘക്ഷമ ഇതായിരിക്കണം കുടുംബ ജീവിത തത്വശാസ്ത്രം വിവാഹ ദിവസം നിങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനവും ഇതായിരുന്നല്ലോ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും രോഗത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും മരണം വേർപിരിക്കും വരെ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും ചില കുടുംബങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം അവരുടെ കുടുംബജീവിതം കേവലം രണ്ടു പേർ തമ്മിലുള്ള സമർപ്പണമായതിനാലാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് പോരാ വിവാഹം മൂന്ന് പേർ തമ്മിലുള്ള സമർപ്പണമായിരിക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുക ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുക ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുക വിശുദ്ധ ബൈബിൾ സഭാ പ്രസംഗി നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരുവനേക്കാൾ ഇരുവർ നല്ലത് മുപ്പിരി ചരട് വേഗം അറ്റുപോകയില്ല എന്നാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ മൂന്ന് പിരിയുള്ള ചരട് ബലത്തതായിരിക്കും അറ്റുപോകയില്ല സന്തുഷ്ട കുടുംബജീവിതത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് സ്നേഹം ഇവിടെ സന്തുഷ്ടി എന്ന വിശേഷണ പദത്തിന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം സംതൃപ്തി എന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും സമൃദ്ധിയുള്ള കുടുംബം എന്നല്ല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രോഗവും ശത്രുപീഠയും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളും ഒക്കെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിലും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയിലും ആത്മീയ സംതൃപ്തി മാനസിക സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എഫ്എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പീൻ ഇവിടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ മാത്രം ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതില്ല എന്നർത്ഥമാകുന്നില്ല അവർ അന്യോന്യമുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാണിത് ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിത്യ സ്നേഹത്താൽ സഭയാം ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളായ നമ്മുടെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം തന്നെ ക്രൂശിൽ മരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം ആയിരുന്നു ശ്രോതാവി നിങ്ങൾ സ്വയത്തിനു വേണ്ടി ചിന്തിക്കാതെ കൂട്ടാതിയുടെ നന്മ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണോ അവളെ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് നാം ഭാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മൾ നന്മ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു ശ്രോതാവേ നിന്റെ കൂട്ടാളിയിൽ തിന്മയും കുറവുവശങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തിൽ നീ അവനെ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടല്ല യേശു നമ്മെ സ്നേഹിക്കാനായി ഭൂമിയിൽ വന്നത് സൗന്ദര്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പാപം ചെയ്ത സാത്താനും സാത്താന്യ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു സാത്താനെ ഉദ്ദേശിക്കു ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശത്തിന്റെ ദൂതൻ അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്രൻ 
എന്നൊക്കെ ബൈബിൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാത്താന്യ ദൂതന്മാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മനുഷ്യർ വികൃതരാണ് ദുർഗന്ധവാഹികളാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തയാഗമായി തീർന്ന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തി അതേ സൗന്ദര്യവതിയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീ നിന്റെ ഭാര്യയാണ് സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പുരുഷൻ നിന്റെ ഭർത്താവാണ് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പി നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഇങ്ങനെ ന്യായീകരണം നൽകിയേക്കാം ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് യോജിച്ച വ്യക്തിയെ അല്ല ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അനുയോജ്യമായ വ്യക്തിയെ അല്ല എന്റെ കൂട്ടാളിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ന്യായീകരണം അവിടെ നിർത്തു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തി ചേർച്ച വരുത്തുവാൻ കഴിയുള്ളവനാണ് ദൈവം പൊരുത്തവും പൊരുത്തക്കേടും ചേർച്ചയും ചേർച്ചയില്ലായ്മയും കല്ലുഹൃദയവും മെഴുകു ഹൃദയവും സൽസ്വഭാവവും ദുസ്വഭാവവും എല്ലാം ദൈവ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക കുശവൻ കളിമന്നിനെ മെരുക്കി മിനുക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെയും കൂട്ടാളിയുടെയും ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം മിനുസപ്പെടുത്തി ചേർച്ചപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ജീവിത ശൈലിയിലും വ്യത്യാസം വരുത്താൻ തയ്യാറാവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഞാൻ ഞാനാണെന്നും ഒരിക്കലും എന്നിൽ മാറ്റം വരികയില്ലെന്നുമുള്ള ചിന്താഗതി തെറ്റാണ് എന്റെ വല്യപ്പന്മാർ തുടങ്ങിയുള്ള മുൻകോപം എനിക്കും സ്വല്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മാറ്റാൻ ഒക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അല്പം കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്റെ നാക്കിനുണ്ട് അതിനി മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല തുടങ്ങിയ സാഷ്യങ്ങൾ പാടില്ല അധികം സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഒട്ടും സംസാരിക്കാത്ത രീതി തൊട്ടാവാടി സ്വഭാവം തുടരെ തുടരെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അസംതൃപ്തി ഭർത്താവിനെ ഭരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഭാര്യയെ തരം താഴ്ത്തുന്ന സ്വഭാവം ഇവയൊക്കെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറുപ്രായം മുതലേ ഇഴുകിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്വഭാവ വൈജാത്യങ്ങളായാൽ തന്നെ അവയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയേ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മദ്രാസിലെ പി ടി സി ബസ് കമ്പനിയെ പറ്റി മനോരമ പത്രത്തിൽ വായിച്ച വിവരം ഇവിടെ ചുരുക്കമായി പ്രസ്താവിക്കട്ടെ ഡ്രൈവർമാർ മദ്യപിച്ച ശേഷം ബസ് ഓടിക്കുന്നത് നിമിത്തം പി ടി സി കമ്പനി വക ബസുകൾ ധാരാളം അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടു തുടങ്ങി മേലധികാരികൾ ഫോം വഴിയായി ഒരു നിബന്ധന പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി ഓരോ ഡ്രൈവറും ഡാഷ്ബോർഡിന് മുകളിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോ തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ബസ് ഓടിക്കാവൂ എന്നായിരുന്നു നിബന്ധന ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യമാരെ ഫോട്ടോയിൽ കൂടി ഇടയ്ക്കിടെ ഓർക്കുമെന്നും അവരോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം മദ്യപിക്കാതെ ഓവർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാതെ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ അപകടം ക്ഷമിച്ചു വരുത്തിയാൽ ദൂഷ്യഫലം ഭാര്യമാർ അനുഭവിക്കുമെന്ന് കുടിയന്മാരെ കൂടെ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഫോട്ടോയുടെ ലക്ഷ്യം മേലധികാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ സഫലമായി ഫോട്ടോ തൂക്കിയത് മുതൽ അപകടങ്ങളുടെ ശരാശരി എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു വന്നു എനിക്ക് ഈ ഡ്രൈവർമാരോട് മതിപ്പ് തോന്നി ഭാര്യമാരെ ഓർത്തെങ്കിലും അവരുടെ സാധാരണ സ്വഭാവ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി മദ്യപിച്ച് ഓവർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്ന സാധാരണ രീതി മാറ്റി ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കൂട്ടാളിയെ സ്നേഹിച്ച് ആദരിച്ച് സ്വന്തം ജീവിത ശൈലിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ നിന്റെ കൂട്ടാളിയുടെ ഫോട്ടോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഒരു മിനിറ്റിലേക്ക് പോലും എടുത്തു മാറ്റരുത് തനിയെ ദൂരയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തനിയെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അന്യപുരുഷനോടോ സ്ത്രീയോടോ തെറ്റായ താൽപ്പര്യം ജനിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടാളിയുടെ മുഖം മറക്കരുത് നിനക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു തരുന്ന വസ്ത്രം കഴുകി തേച്ചു തരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഊട്ടിയുറക്കുന്ന നിന്റെ ഭാര്യയെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും മറക്കരുത് നിനക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ രൂപം ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മാറ്റരുത് ശ്വാസകോശത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്ന സിഗരറ്റ് കത്തിക്കുമ്പോൾ കരളിനെ തലച്ചോറിനെ രോഗഗ്രസ്തമാക്കുന്ന മദ്യക്കുപ്പി കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ 
നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ചിത്രം നിരപരാധികളായ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിത്രം നീ മറക്കരുത് കുറെ കാലം മുമ്പ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ അവധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലാ കോടതിയിൽ സവിശേഷമായ ഒരു കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഒരു ഭർത്താവ് ലോട്ടറി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ച് രൂപ വാങ്ങി സ്വന്തം പേരിൽ ബാങ്കിലിട്ടു ഭാര്യയുടെ പരാതി ആ ടിക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത് അവരായിരുന്നെന്നും തുക അവരുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നുമാണ് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ പെരുമാറുന്നതുപോലെ ഒരു മേൽക്കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ പെരുമാറുന്നതാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് സ്വാർത്ഥത കൂട്ടാളികൾ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ആകുല ചിന്തയും മാത്രമല്ല അന്യോന്യം പങ്കിടേണ്ടത് സന്തോഷവും അനുഗ്രഹങ്ങളും അന്യോന്യം പങ്കിടണം നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി വീട്ടിലോ വെളിയിലോ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടാളി അറിയാത്ത രഹസ്യ മേൽവിലാസത്തിൽ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ അന്യരിൽ നിന്നോ കത്തുകൾ വരുന്നുണ്ടോ കൂട്ടാളി അറിയാതെ പണം ചെലവാക്കുന്നുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അന്യോന്യം അറിയാത്ത യാതൊരു ഇടപാടുകളും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കണം കൂട്ടാളിക്ക് തൃപ്തിയില്ലാത്ത എതിർപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അത് അയാളെ അവളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുക ശരിയായ സ്നേഹം ജീവിതത്തെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നതാണ് സാങ്കല്പിക വീക്ഷണത്തോടെ കാണുന്നതല്ല ആധുനിക തലമുറയിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ജീവിതത്തെ മനുഷ്യർ സാങ്കല്പിക കണ്ണാടിയിൽ കൂടി ടെലിവിഷന്റെ സിനിമാസ്കോപ്പിന്റെ കണ്ണുകളിൽ കൂടി നോക്കി കാണുന്നതാണ് സാധാരണയായി ടെലിവിഷനിലെ ഷോകൾ നാടകങ്ങൾ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ കമന്ററികൾ ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു അങ്ങേയറ്റം രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഷോ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കും തീരുമ്പോഴേക്കും അവ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചലച്ചിത്രങ്ങളിലെ പോലെ സ്വന്ത ജീവിതത്തിലും കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നീങ്ങണമെന്ന് ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ടെലിവിഷനിൽ ദിനപത്രങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൽ നാം കാണുന്നത് പുതുമയുടെ ലോകത്തെയാണ് പഴയതിനോട് വിരക്തി മനുഷ്യർ അവിടെയെല്ലാം മാറി മാറി വരുന്നു പുതിയ പുതിയ പരിപാടികൾ പുതിയ ഫാഷനുകൾ പുതിയ സ്ത്രീകൾ പുതിയ പുരുഷന്മാർ ഇവിധം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പുതുമ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ടെലിവിഷൻ ലോകത്തിലോ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിലോ അല്ല ജീവിക്കുന്നത് പ്രത്യുത ഒരു യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നാം ഹോളിവുഡിലെ ധരങ്കിണി സ്റ്റുഡിയോയിലെ താരങ്ങളല്ല കോട്ടയത്തും കുവൈറ്റിലും ബോംബെയിലും ന്യൂയോർക്കിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് ഞാനും നീയും നാം സ്ക്രീനിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഭാര്യാഭർത്താക്കളല്ല യഥാർത്ഥ ഭാര്യാഭർത്താക്കളാണ് ചലച്ചിത്രങ്ങളിലെ പോലെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അരമണിക്കൂറിനകം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വരികയില്ല ദിനപത്രത്തിലെ ടെലിവിഷനിലെ പരസ്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നു പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് കമ്പനി പണം കൊടുത്തു വരുത്തിയ ഒരാൾ രണ്ട് നോവാൽജിൻ അല്ലെങ്കിൽ പാനഡോൾ ഗുളികകൾ കൊടുക്കുന്നു അത് വിഴുങ്ങി ആമാശയത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തലവേദന പമ്പ കടക്കുന്നു ഒരു ഭവനം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിൽ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന രംഗം പരസ്യത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഉടനെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും കമ്പി മീശക്കാരനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭവനം സന്ദർശിക്കുന്നു അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അവർ ധനവാന്മാരാകുന്നു ഇതൊക്കെ സിനിമാ ലോകമാണ് ടെലിവിഷൻ ലോകമാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിൽ നിന്റെ തലവേദന മാറാൻ ദിവസങ്ങളോ മാസങ്ങളോ വേണ്ടി വരും നടുവേദന ഒരിക്കലും മാറിയില്ലെന്ന് വരും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നെന്ന് വരും ടി വി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സാഹിത്യവാരിക തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെല്ലാം സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ കുടുംബ ലോകത്തിൽ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയെ കാണുന്നു അത് നിങ്ങളെ നിരാശയിലാക്കുന്നു പുറത്തുള്ള ലോകത്തിൽ യുവത്വം തിങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ നിന്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിൽ 
ചുളിഞ്ഞ തൊലിയും നരച്ച മുടിയും കുറുകിയ ശരീരവും കോടിയ പല്ലുകളും വണ്ണിച്ച ദശകളും ബലഹീന പേശികളും ഒക്കെ കാണുന്നു പട്ടണത്തിൽ വെച്ച വെച്ച് കണ്ട എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധമുണ്ട് യഥാർത്ഥ ലോകത്തിൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വിയർപ്പ് നാറുന്നു ഭാര്യയുടെ മുടിയിൽ കാച്ചിയെണ്ണയുടെ രുക്ഷഗന്ധം ഷോപ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ട പെണ്ണിന്റെ കരതലം മാർദ്ദവുമുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ വിരലുകളിലെല്ലാം കറിപ്പിച്ചാത്തി ഉണ്ടാക്കിയ പോറലുകൾ ആകെപ്പാടെ പരുവരുത്ത കരതല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഷോപ്പിൽ കണ്ട ആ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ അവൾ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്യുകയില്ല കറിപ്പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് പച്ചക്കറി അരികയുമില്ല ഭർത്താവിന്റെ പണം കൊടുത്ത് വെളിയിലായിരിക്കും കുടുംബ സഹിതം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത്താഴം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വരുത്തും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാര്യയാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു പാത്രങ്ങൾ രൂക്ഷമായ ചാരവും സോപ്പും കൊണ്ട് കഴുകുന്നു അവരുടെ തൊക്കിന്റെ മേനി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല നീ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് കണ്ട ആ പെണ്ണിന്റെ മാർദ്ദവുമുള്ള കൈ മനസ്സിൽ നിന്നും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ സ്നേഹമസൃണമായി ഒന്ന് തൊടുക അവളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണുക നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന് വില കൂടിയ കാറുണ്ട് ഇരുനില ബംഗ്ലാവുണ്ട് കമനീയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു നിന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് ഒരു പഴഞ്ചൻ മോട്ടോർ ബൈക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടം ചെയ്ത ഒരു ബൈസിക്കിൾ രണ്ടു മുറിയുള്ള വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു മേനി വസ്ത്രങ്ങളുമില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ കാരണം നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സന്ധാരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടിയ വാഹനവും വീടും വാങ്ങാൻ മിച്ചമില്ല ആർഭാട വസ്ത്രങ്ങൾക്കും പണമില്ല നീ ജോലി ചെയ്യുന്നടുത്ത് വെച്ച് കണ്ട ആ പണക്കാരൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഒരൊറ്റ ഹെയർ കൊടുക്ക എന്നിട്ട് നിന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കൂ ഷോപ്പുകളിലും പത്രമാസികകളിലെ പരസ്യങ്ങളിലും കാണുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് ആ പുഞ്ചിരിയില്ല നിനക്ക് ദേഷ്യം തോന്നാതിരിക്കുമോ എന്നാൽ പരസ്യങ്ങളിൽ കണ്ടവർക്ക് ചിരി ഒരഭിനയമാണ് അവരിൽ പലർ സ്ക്രീനിൽ വെച്ച് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ചിരിക്കുകയുള്ളൂ പലരുടെയും ഭവനങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥത കാണുകയില്ല നാലും അഞ്ചും രഹസ്യ ഭാര്യമാർ രഹസ്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ചിലർക്ക് കാണും കൂടാതെ അവർക്ക് മറ്റ് ജോലിയൊന്നുമില്ല ചിരിച്ച് ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി നടന്നാൽ മതി എന്നാൽ നിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ സ്വന്തം ഭർത്താവ് ജോലിയുടെ ബന്ധപ്പാടുകളുള്ള നടുവേദനയുടെയും അലർജിയുടെയും കഫക്കെട്ടിന്റെയും ഞരക്കങ്ങളുള്ള കോഴിക്കറിയുടെയും സാമ്പാറിന്റെയും രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള മക്കളുടെയും കൂറ്റൻ വാഹനങ്ങളുടെയും ഒച്ചപ്പാടുകളുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഷോപ്പിൽ വെച്ച് കണ്ട പെണ്ണിനെ ചെറുക്കനെ നീ വലിച്ചെറിയുക എന്നിട്ട് നിന്റെ സ്വന്തം പെണ്ണിനെ സ്വന്തം ചെറുക്കനെ സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്നേഹപൂർവം ഒന്ന് തൊടുക ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൊടുക കൃതജ്ഞതയോട് ക്ഷമയോട് അനുകമ്പയോട് അവളുടെ അവന്റെ മ്ലാനമായ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുക നിന്റെ കൂട്ടാളിയെ മറ്റൊരാളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക അയലത്തെ റോസമ്മയുടെ സ്വാദുള്ള കോഴിക്കറി ഭക്ഷിച്ച ശേഷം വീട്ടിലെത്തി സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ പാചകത്തെ വിമർശിക്കുന്നു നേരത്തെ ഇത് ചിന്തിക്കാഞ്ഞതെന്ത് കോഴിക്കറിയിൽ അന്തർദേശീയ റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് മക്കളുമായതിനു ശേഷമാണോ വിമർശിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ വരുന്ന കുര്യച്ചന് ആറരയടി നീളവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക വരുമാനവുമുണ്ട് വീട്ടിലെത്തി നീ സ്വന്തം ഭർത്താവ് തങ്കച്ചനെ തരം താഴ്ത്തുന്നു തങ്കച്ചന് നാലരയടി നീളമേ ഉള്ളൂ പ്രതിവർഷം ഏഴായിരം രൂപ മാത്രം ശമ്പളം ചിന്തിക്കൂ ആറരയടി നീളവും ലക്ഷം ശമ്പളവുമുള്ള ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ
എന്തിന് തങ്കച്ചനെ വിവാഹം കഴിച്ചു നിങ്ങളുടെ തന്നെ കുറ്റം അതുകൊണ്ട് പരാതി അവിടെ നിർത്തു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന തങ്കച്ചൻ നീണ്ടവനായാലും കുറിയവനായാലും ധനവാനായാലും ദരിദ്രനായാലും ആരോഗ്യവാനായാലും രോഗിയായാലും വിദ്യാസമ്പന്നനായാലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരനായാലും നീ അവനെ അവനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹത്തിന്റെ വേറൊരു വശം കൂടി യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അന്യോന്യം കരുതുന്നതും ബഹുമാനിക്കുന്നതുമാണ് ചില ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ കാർക്കശ്യത്തിന്റെ ചൊവയുള്ള ഒരു സംസാര ശൈലി പതിവായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും പരിചയക്കാരുമായി കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമായി സ്നേഹഭാവത്തിൽ ഹൃദ്യ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാല് കുത്തിയാൽ പിന്നെ സ്വന്തം കൂട്ടാളിയുമായി സന്താനങ്ങളുമായി സദാ മൂശേട്ട ഭാവത്തിലേ പെരുമാറും നിന്റെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് നിന്റെ ശത്രുവല്ല നിന്റെ മിത്രമാണ് എങ്കിൽ വീട്ടിനുള്ളിലും ഒരു മിത്രത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്നേഹസ്നിഗ്ധമായ സംസാര ശൈലി നീ പരിശീലിക്കണം കോപിക്കുമ്പോൾ കോപത്തിന്റെ ധ്വനി ഉണ്ടാവുക സാധാരണമാണ് എന്നാൽ സാധാരണ വീട്ടു വർത്തമാനങ്ങളിൽ പരുവരുത്ത ശൈലി വ്യാപരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പരുക്കൻ ശൈലിയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിവാഹം നടക്കുമായിരുന്നു മണവാട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരികയില്ല മണവാളൻ എണ്ണി തൂക്കിയാണ് വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഇപ്പോഴോ ഭാര്യ ശരവർഷം പോലെ ഭർത്താവ് വെടിയുണ്ട പോലെ കല്യാണ ദിവസത്തെ പോലെ അളന്നു തൂക്കി യാന്ത്രികമായി സംസാരിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരാംശം പിന്നെയോ വോളിയം അല്പം കുറച്ച് പരുഷത മാറ്റി ക്ഷോഭിക്കാതെ വിറയ്ക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പഠിക്കുക യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അന്യോന്യം തെറ്റുവശങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് കാരണം എപ്പോഴും പൂർണമായി കൂട്ടാളിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം പെരുമാറാൻ സാധ്യമല്ല ആകാത്ത സ്ഥാനത്ത് കോപിച്ചെന്ന് വരും ആകാത്ത വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചു പോയെന്ന് വരും മുറിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ചെയ്തു പോയെന്ന് വരും അത്തരം വീഴ്ചതാഴ്ചകൾ വരുമ്പോൾ സോറി എന്ന വാക്ക് വിശുക്കു കൂടാതെ പറയുക വിശുദ്ധ പൗലോസ് എഫ് ഇ സിർക്കെഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവോളം നിന്റെ കോപം സംഗ്രഹിക്കരുത് അതായത് ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പേ കോപം ഉപേക്ഷിച്ച് ക്ഷമയരുളുക സ്വന്തം കഴിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനുമുള്ള ദൈവകൃപ ആവശ്യപ്പെടുക കൂട്ടാളിയുമായി ഒന്നിച്ചിരിഞ്ഞ് വേദപുസ്തകം വായിക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ദൈവാരാധനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുക കൂട്ടാളിയോടൊത്ത് സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് പോകുക ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക ചിലപ്പോൾ ബന്ധുമിത്രാദികളും സഭാപ്രസ്ഥാനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന വേലിക്കെട്ടുകൾ വിലക്കുകൾ വകവയ്ക്കാതെ സഭാവിവേചനവും പാർട്ടി സ്പിരിറ്റും വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ദൈവവചനം ആരെ എവിടെ പ്രസംഗിച്ചാലും അത് നിങ്ങൾ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് ചെന്ന് കേൾക്കുക അങ്ങനെ വിവിധ വഴികളിലൂടെ വിവിധ വ്യക്തികളിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആത്മീയ ജ്ഞാനവും പക്വതയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കും വിവാഹത്തിന് മുമ്പും പിൻപും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മുറിവുകൾ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളി വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് മോശമായ ഒരു യുവതിയായിരുന്നു യുവാവായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും മിക്കവാറും അത് നുണയാകാനാണ് സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ നിസാരമായ ഒരു കാര്യം ഊതി വീർപ്പിച്ച് വലുതാക്കിയതായിരിക്കും അല്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യം ശരിയെന്നിരിക്കട്ടെ ഇത്രയും നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇത്രയും നാൾ നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇത്രയും നാൾ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ സത്യമായാലും നുണയായാലും ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കരുതോ തീർച്ചയായും നിന്റെ കൂട്ടാളി ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കുറ്റവും ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കണം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തെറ്റ് എന്താണ് പറയാം 
നിന്റെ വീട്ടിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ദോഷം സംഭവിച്ചാലും അത് കൂട്ടാളിയുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തോരൻ കരിഞ്ഞുപോയി അതിന് ഭർത്താവിനെ ശകാരം ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വഴി തെറ്റി ഓടിച്ചു അതിന് കാറിലിരുന്ന ഭാര്യയെ ശകാരം രാവിലെ എന്തോ എഴുതാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പേന കാണുന്നില്ല ഭർത്താവിന്റെ നേരെ കയർക്കുന്നു ചെരുപ്പ് കാണുന്നില്ല ഭാര്യയുടെ നേരെ ഗർജനം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന പലതിനും നീ കാരണം കൂടാതെ നിന്റെ കൂട്ടാളിയെ ഉത്തരവാദിയാക്കാറില്ലേ അത് പാടില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു ഭാര്യ സ്ഥലം സഭയിലെ പുരോഹിതനെ സമീപിച്ച് ദുഃഖം അറിയിച്ചു അച്ഛ എനിക്ക് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ല ഭർത്താവിനെ എപ്പോഴും ശകാരിക്കുന്നു തല്ലുന്നു പുരോഹിതൻ പ്രതിഭജിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടുവഴക്കിന്റെ കാരണക്കാരി നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന അയലത്തുകാരെല്ലാം എന്നോട് പറയുന്നത് അച്ഛ ഞാനോ ഒരിക്കലുമല്ല സ്ത്രീ പുരോഹിതന്റെ വാക്ക് നിഷേധിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭർത്താവിന് കുറ്റം പറച്ചിലാണെന്ന് കേട്ടു കേട്ടത് ശരിയാ കുറ്റം കണ്ടാൽ പിന്നെ പറയാതിരിക്കാനൊക്കുമോ പാടില്ല പുരോഹിതൻ ഉപദേശിച്ചു അച്ഛൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ദൈവം എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന കുറ്റമെല്ലാം എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കുറ്റം കണ്ടാൽ പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കാനൊക്കുമോ പുരോഹിതൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകൾ മാത്രമല്ല രണ്ട് കൺപോളകളും നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ തെറ്റുകൾക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയണം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം ഈ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കയില്ല എന്നെ അടിച്ച പാടുകൾ മായാതെ കിടക്കുന്നു എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിഹാസങ്ങൾ കാതിൽ മുഴങ്ങുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കും സഹോദരി ക്ഷമിക്കണ്ട ക്ഷമിക്കണ്ട കോപം മനസ്സിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ നീ കിടന്നുറങ്ങുക അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നെ തട്ടിയുണർത്തുന്നു നീ ഉറക്കപ്പിച്ചോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തുപറ്റി ഇടത്തെ നെഞ്ചിന് എനിക്കൊരു വേദന വല്ലാത്ത വേദനയാണോ അതെ എന്നാൽ ടാക്സി വിളിക്കട്ടെ ആട്ട് ഉടനെ വിളിക്കൂ എന്റെ ചങ്ക് തകരുന്നു സഹോദരി നിങ്ങൾ ടാക്സിക്ക് വേണ്ടി അയൽവാസിയെ ഇടപാട് ചെയ്തു തിരികെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഒരലർച്ച കേട്ടു നിങ്ങളെ വിറയ്ക്കുന്നു കരയാൻ ശക്തിയില്ല അതാ ഹൃദയ സ്തംഭനം മൂലം മരിച്ച നിന്റെ ഭർത്താവ് പച്ചത്തടി പോലെ മുറിയിൽ കിടക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ണൊന്ന് തുറന്നു അത്രമാത്രം ഒരു ഗുഡ് ബൈ പോലും പറയാതെ വിട വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തു പറയുന്നു സഹോദരി ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളുകളായി മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്ന വൈരാഗ്യത്തിന് എന്തുപറ്റി ക്ഷമിക്കാൻ നിനക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല ഇനി ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തു ഗുണം മാന്യ സഹോദര നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ഭാര്യയോട് ഇവളോട് ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കും എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ധിക്കാരം കുറ്റാരോപണം ഇതൊക്കെ ക്ഷമിക്കണമെന്നോ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കയില്ല അങ്ങനെയാട്ട സഹോദര ക്ഷമിക്കണ്ട കോപം കരുതിക്കൊണ്ട് നീ നടക്കുക നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് നിന്റെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു ടെലഫോൺ കോൾ നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്നു ഹലോ നീ ഫോൺ ആൻസർ ചെയ്തു താങ്കളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖമില്ല ഉടനെ വരണം എന്താ അസുഖം അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ മോഹാലസിയായി കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചുറ്റും മൂന്ന് നാല് ഡോക്ടർമാർ ഭാര്യയുടെ തലച്ചോറിൽ ബ്ലീഡിംഗ് രണ്ടു മാസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം അടുത്തുള്ള മനോഹരമായ സെമിറ്റേറിയൽ സംസ്കരിച്ചു എങ്ങനെയിരിക്കുന്ന സഹോദര നീ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ കരുതിയ കോപം അതെവിടെ വരെ അങ്ങേ അറ്റം ശവക്കുഴി വരെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ക്ഷമിച്ച് സന്തോഷമായി പോവുകയല്ലേ നല്ലത് ശത്രുക്കളോട് ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു നിർദ്ദേശിച്ചു എങ്കിൽ നിന്റെ മിത്രമായ ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിനോട് എഴുപതിനായിരം വട്ടം ക്ഷമിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടില്ലേ 
ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ആക്കവും വീക്കവും നന്മയും തിന്മയും കണ്ടുപിടിച്ച് വേണ്ട ഭേദഗതികൾ വരുത്തുക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും തലകളെ വണക്കുക ഒന്നാമത് ഭാര്യ തന്നെ തന്നെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക ഭർത്താവ് തന്നെ തന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുക കുറവു വശങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തരാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ പാപത്തിൽ കുടുങ്ങി ദൈവത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാപ്പേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക ഈ പ്രസംഗം കേവലം ശബ്ദത്തിന്റെ തരംഗങ്ങളായിട്ടല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പരിവർത്തന ശക്തിയായി വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ രൂപാന്തരം വരുത്തുന്ന ദൈവിക ശക്തിയായി നിങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യാപരിക്കുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പ്രേരണ തരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് ചേർന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മൗനമായി ഏറ്റിച്ചൊല്ലുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാസമ്പന്നായ ദൈവമേ ഈ കസറ്റിലൂടെ കുടുംബജീവിതത്തെ പറ്റി കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകിയതോർത്ത് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്റെ കുടുംബജീവിതം മെച്ചമാക്കിയെടുക്കാൻ ക്രിയാത്മകമായി ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ ഞാനിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി കുറവു വശങ്ങൾ നികത്തി തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ എന്റെ കൂട്ടാളിയെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കർത്താവിൽ അവിടുന്ന് അതിനെന്നെ സഹായിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനായി ഞാനിപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ആമേൻ കുടുംബ ഭദ്രതയെ പറ്റിയുള്ള ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ കോപ്പികൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക ഇന്ത്യയിൽ പാസ്റ്റർ എ എബ്രഹാം ഖേറോ സാഹിത്യ മിത്രം ബുക്സ് മോറിയ ടൗൺ വാർഡ് അടൂർ പിൻകോഡ് സിക്സ് നയൻ വൺ ഫൈവ് ടു ത്രീ പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് വിദേശത്തുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഇ സി സാംകുട്ടി അറ്റ് ഹാറ്റ്മെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇ സി സാംകുട്ടി അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് കോം ഇ സി സാംകുട്ടി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സീതികൾ വിതരണം ചെയ്തും അവ വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകിയും ഇതിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് ലിങ്കുകൾ അയച്ചു കൊടുത്തും പ്രഭാഷണം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയും ഇതിലെ ആശയങ്ങൾ അന്യർക്ക് പ്രയോജനമാകാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനുമുള്ള അനുവാദം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും മുൻകൂട്ടി സന്തോഷത്തോടെ നൽകുന്നു അന്യരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾക്കും സർവശക്തനായ ദൈവം താങ്കളെ സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ശബ്ദലേഖനം ചെയ്ത എന്റെ ഈ പ്രഭാഷണം ശ്രമിക്കുവാൻ താങ്കൾ സമയം കണ്ടെത്തിയതിൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ കസറ്റ് പ്രഭാഷണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സി ഡിയിലേക്കോ ഇന്റർനെറ്റ് ലിങ്കിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് താങ്കൾ കേട്ടത് ഗുഡ് ബൈ കുടുംബ ഭദ്രതയെ പറ്റിയുള്ള ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ കോപ്പികൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക ഇന്ത്യയിൽ പാസ്റ്റർ എ എബ്രഹാം ഖേറോ സാഹിത്യ മിത്രം ബുക്സ് മോറിയ ടൗൺ വാർഡ് അടൂർ പിൻകോഡ് സിക്സ് നയൻ വൺ ഫൈവ് ടു ത്രീ പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് വിദേശത്തുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഇ സി സാംകുട്ടി അറ്റ് ഹാറ്റ്മെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇ സി സാംകുട്ടി അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് കോം ഇ സി സാംകുട്ടി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സീതികൾ വിതരണം ചെയ്തും അവ വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകിയും ഇതിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് ലിങ്കുകൾ അയച്ചു കൊടുത്തും പ്രഭാഷണം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയും ഇതിലെ ആശയങ്ങൾ 
അന്യർക്ക് പ്രയോജനമാകാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനുമുള്ള അനുവാദം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും മുൻകൂട്ടി സന്തോഷത്തോടെ നൽകുന്നു അന്യരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾക്കും സർവശക്തനായ ദൈവം താങ്കളെ സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ശബ്ദലേഖനം ചെയ്ത എന്റെ ഈ പ്രഭാഷണം ശ്രവിക്കുവാൻ താങ്കൾ സമയം കണ്ടെത്തിയതിൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ കസറ്റ് പ്രഭാഷണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സി ഡിയിലേക്കോ ഇന്റർനെറ്റ് ലിങ്കിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് താങ്കൾ കേട്ടത് ഗുഡ് ബൈ